హలో ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు సాఫ్ట్ టెక్ యూట్యూబ్ ఛానల్ నా పేరు బాలాజీ సో మొదటగా పదో తరగతి తర్వాత ఎవరైతే పాలిటెక్నిక్లో చదవాలని అనుకుంటున్నారో వారి కోసం ఈ యొక్క వీడియోని నేను రూపొందిస్తున్నాను సో పాలిటెక్నిక్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వారు ఈ యొక్క వీడియోని లైక్ చేయండి అండ్ తప్పకుండా మన వీడియోని షేర్ చేయండి మొదటగా ఫ్రెండ్స్ మీరు చూసినట్లయితే పదో తరగతి పూర్తి అయ్యాక ఎటువైపు మనం అడుగు వేయాలనే ఒక సందిగ్ధంలో మనం ఉంటాం అందులోనే భాగంగా మనకి అందుబాటులో ఉన్న చక్కటి మార్గం ఏంటంటే పాలిటెక్నిక్ డిప్లొమా కోర్సులు మూడు అండ్ మూడున్నర ఏళ్లకు సంబంధించిన ఈ యొక్క ఇంజనీరింగ్ డిప్లొమాని పూర్తి చేసే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి కూడా ఈ యొక్క పాలిటెక్నిక్ కోర్సుకి ప్రత్యేకతగా నేను చెప్తున్నాను పేద మధ్యతరగతి విద్యార్థులకి ఆర్థిక స్తోమతకు అనుగుణమైన ఫీజులతో ఈ యొక్క పాలిటెక్నిక్ కోర్సుని డిజైన్ చేయబడింది సో దీనికి సంబంధించి నేను మీకు చెప్పదలుచుకునేది ఈ యొక్క పాలిటెక్నిక్ గురించి పూర్తి వివరాలు చిన్న వయసులోనే సాంకేతిక విద్యను పూర్తి చేసే యొక్క ఉద్యోగ బాధ్యతల నెట ఉపాధి అవకాశాలు పొందడానికి ఈ యొక్క పాలిటెక్నిక్ అనేది మీకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది సో కెరియర్ పరంగా త్వరగా జీవితంలో స్థిరపడాలనుకునే విద్యార్థులకు ఉత్తమమైన మార్గం పాలిటెక్నిక్ వాస్తవానికి ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ బిఈ అండ్ బీటెక్ ఇలాంటివి ఎన్నో లాంటివి కోర్సెస్ అనేవి అందుబాటులో ఉన్నాయి ఎందుకంటే కనుక తరగతి తర్వాత రెండేళ్ల ఇంటర్మీడియట్ అనంతరం నాలుగేళ్ల ఇంజనీరింగ్ అనేది కంపల్సరీగా బీటెక్ పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది కానీ పాలిటెక్నిక్తో మూడేళ్లకే ఇంజనీరింగ్ డిప్లొమాని పూర్తి చేసుకోవచ్చు మరోవైపు ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ దృష్ట్యా సంస్థల యొక్క డిప్లొమా విద్యార్థులకు నియామకాల్లో ప్రాధాన్యం ఇవ్వనుంది ఎవరైతే డైరెక్ట్ ఇంజనీరింగ్ కన్నా ఈ యొక్క డిప్లొమా ఇంజనీరింగ్ చేసిన వారికి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అనేది మెరుగ్గా ఉంటుందని కూడా నేను మీకు చెప్పదలుచుకున్నాను సో దీనికి ఎలాంటిగా ప్రవేశాలు పొందొచ్చు సో మీరు ఎలా ఇందులోకి ప్రవేశించాలంటే కనుక మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పాలిటెక్నిక్ కోర్సులు చేరేలా అనుకుండగా విద్యార్థులకు ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నిర్వహించే పాలిసెట్ అర్హత సాధించాల్సి ఉంటుంది ఈ యొక్క పాలిసెట్ అర్హతను సాధించేందుకు అభ్యర్థులు కౌన్సిలింగ్ పరంగా కూడా ఇందులో ప్రవేశాన్ని కల్పించు కల్పించుకోవచ్చు అండ్ ఫ్రెండ్స్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క కోర్సు వ్యవధి వచ్చేసరికి మూడేళ్ల కోర్స్ అనమాట సో ఈ యొక్క మూడేళ్ల కోర్సులో మనకి ఎటువంటి బ్రాంచెస్ ఉంటాయనేది నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నాను సో మీరు చూసుకున్నట్లయితే సివిల్ మెకానికల్ ఆర్కిటెక్చరల్ అసిస్టెంట్ అండ్ అట్లాగే ఆటోమొబైల్ ప్యాకేజింగ్ టెక్నాలజీ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ అట్లాగే ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ అట్లాగే అప్లైడ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ ఐటీ మైనింగ్ ఇంజనీరింగ్ ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీ కంప్యూటర్ అండ్ కమర్షియల్ ప్రాక్టీస్ అండ్ అట్లాగే ఫ్రెండ్స్ ఇందులో చూసుకున్నట్లయితే మూడున్నర సంవత్సరాలకు సంబంధించిన కోర్సులు అనేవి కూడా ఉన్నాయి సో మూడున్నర సంవత్సరాలకు సంబంధించిన కోర్సులు చూసుకున్నట్లయితే టెక్స్టైల్ టెక్నాలజీ మెటీరియల్ అండ్ అలాగే సిరామిక్ కెమికల్ లెదర్ టెక్నాలజీ లెదర్ గూడ్స్ అండ్ ఫుట్వేర్ టెక్నాలజీ సో ఇవి మూడున్నరేళ్ల కోర్సెస్ అండ్ ఇందులోనే ఫ్రెండ్స్ మనకి మెయిన్గా స్పెషల్ డిప్లొమా కోర్సెస్ అనేవి కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి సో స్పెషల్ డిప్లొమా కోర్సెస్ చూసుకున్నట్లయితే ఎలక్ట్రానిక్ స్పెషలైజేషన్కి సంబంధించినవి వీటిలో ముఖ్యంగా కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ అట్లాగే బయోమెడికల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ అండ్ వీడియో ఇంజనీరింగ్ అనమాట అండ్ దాంతోపాటే మెయిన్గా ఇండస్ట్రియల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎంబాడెడ్ సిస్టమ్స్ కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ కోర్సులు అనేది కూడా మనకి యొక్క స్పెషల్ డిప్లొమా కోర్సులు ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది అండ్ తర్వాత ఇంకా ఉన్నత విద్యను మీరు అధిరోధించాలంటే కనుక ఈ యొక్క డిప్లొమా పూర్తి చేసిన తర్వాత విద్యార్థుల ముందు రెండు మార్గాలు అనేది ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది వారి ముందు ఒక రెండు మార్గాలు అనేది ఉంటాయి ఒకటి ఏంటంటే ఉద్యోగంలో చేరటం ఎవరైతే విద్యార్థుల యొక్క డిప్లొమా కోర్సును కంప్లీట్ చేసి ఒక మార్గం ఏంటంటే ఉద్యోగంలో చేరటం కాగా రెండోది ఉన్నత విద్య అంటే బీటెక్ చేయటం సో విద్యార్థులు తమ ఆసక్తి అండ్ అట్లాగే ఆర్థిక స్తోమతలకు అనుగుణంగా ఈ యొక్క ఉద్యోగం లేదా ఉన్నత విద్యను ఏదైనా ఒక మార్గాన్ని ఎంచుకోవాలి అండ్ అట్లాగే విద్యలో ఏదైనా ఒక మార్గాన్ని ఎంచుకున్న తర్వాత మీరు ఏ రాష్ట్రం ప్రభుత్వంలో కాలేజీని మీరు చూస్ చేసుకున్నారో అక్కడ మీకు నిర్వహించే ఇంజనీరింగ్ కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ఫర్ డిప్లొమా ఎవరైతే హోల్డర్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి ఈసెట్ అండ్ ఎఫ్డిహెచ్ ద్వారా బీటెక్ అండ్ బిఈలో చేరే అవకాశాన్ని లభిస్తుంది అండ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే డిప్లొమా కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత లేటరల్ ఎంట్రీ ద్వారా మీరు డైరెక్ట్గా ఇంజనీరింగ్ రెండో ఏడాదిలో ప్రవేశం పొందవచ్చు చాలా మెయిన్గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం అండ్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క 
డిప్లొమా ద్వారా పాలిటెక్నిక్ ద్వారా వచ్చిన వారికి మెయిన్గా నైపుణ్యాలు అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఎందుకంటే పదో తరగతి తర్వాత ఇంటర్ పూర్తి చేసి ఇంజనీరింగ్ చదివిన విద్యార్థుల కంటే కూడా ఈ యొక్క ఇంజనీరింగ్ డిప్లొమా చేసి ఇంజనీరింగ్ ఉత్తీర్ణులయ్యే వారికి ప్రాక్టికల్ నైపుణ్యాలు అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయని కూడా నేను మీకు చెప్పదలుచుకున్నాను దానికి కారణం ఏంటంటే కనుక వీళ్ళకి డిప్లొమా స్థాయిలో ప్రాక్టికల్ అనే దానికి అధిక ప్రాధాన్యం అనేది ఈ యొక్క డిప్లొమా ఇంజనీరింగ్లో మెయిన్గా చెప్పవచ్చు తర్వాత ఫ్రెండ్స్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క డిప్లొమాతో ఎటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి ఎందులో ఈ యొక్క ఉద్యోగ అవకాశాలు అనేది మెరుగ్గా ఉంటాయనే విషయాన్ని కూడా నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్పబోతున్నాను డిప్లొమా పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులకి ప్రభుత్వం ప్రైవేట్ రంగాల్లో ఉద్యోగాలతో పాటు స్వయం ఉపాధి పొందే అవకాశాలు మెరుగ్గా ఉన్నాయి అండ్ అందులోనే భాగంగా సివిల్ ఇంజనీరింగ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులకి రోడ్లు భవనాలు పబ్లిక్ హెల్త్ నీటి పారుదల నీటి సరఫరా రైల్వే సహ ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ సంస్థల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలని సొంతం చేసుకోవచ్చు అండ్ అట్లాగే ఫ్రెండ్స్ తర్వాత ఆర్కిటెక్చరల్ అసిస్టెంట్షిప్ ఇందులో చూసుకున్నట్లయితే డిజైన్ డ్రాయింగ్ డ్రాఫ్ట్ మెన్ అట్లాగే మున్సిపాలిటీలో లైసెన్స్ అండ్ డిజైనర్గా అవకాశాలు పొందవచ్చు తర్వాత వచ్చేసరికి మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్లో మిషనరీ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ అట్లాగే ప్రొడక్షన్ యూనిట్ వర్క్షాపుల్లో మెకానిక్ గ్యారేజ్లో అవకాశాలు దక్కించుకోవచ్చు సొంతగా గ్యారేజీలు ఏర్పాటు చేసుకొని స్వయం ఉపాధి అవకాశాన్ని మీరు సొంతం చేసుకోవచ్చు తర్వాత వచ్చేసరికి ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ టిఎస్ఆర్టీసీ ఏపీఎస్ఆర్టీసీ రవాణా రంగం ఆటోమొబైల్ షోరూమ్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అథారిటీల్లో మీరు ఉద్యోగాలు దక్కించుకోవడానికి ఈ యొక్క ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ అనేది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది అట్లాగే ప్యాకేజింగ్ టెక్నాలజీ ఈ యొక్క ప్యాకేజింగ్ టెక్నాలజీలో మీరు ఫార్మసటికల్ ఫుడ్ బెవరేజ్ పేపర్ ప్లాస్టిక్ తదితర విభాగాల్లో మీకు ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ ఈ యొక్క డిప్లొమా కోర్సు పూర్తి చేసిన తర్వాత జెన్కో ట్రాన్స్కో డిసిఎల్ లాంటి సంస్థల్లో మీరు ఉద్యోగాలు సొంతం చేసుకోవచ్చు అండ్ తర్వాత చూసినట్లయితే ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ ఈ కోర్సు చదివిన అభ్యర్థులకు టీవీ రేడియో ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా మరియు ఎన్నో సంస్థల్లో కూడా ఉద్యోగ అవకాశాలు చురుగ్గా ఉంటాయి అండ్ అట్లాగే అప్లైడ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ప్రాసెస్ ఎలక్ట్రానిక్ పరిశ్రమకు సంబంధించి ఇందులో మీరు ఉపాధి పొందే అవకాశాలు ఎంతగానో ఉన్నాయి తర్వాత ముఖ్యంగా కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ చూసినట్లయితే కంప్యూటర్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ అట్లాగే సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ అండ్ అట్లాగే కంప్యూటర్ ట్రైనర్గా తదితర రంగాల్లో కూడా మీరు ఐటీ రంగంలో ఉద్యోగం సాధించవచ్చు తర్వాత ఫ్రెండ్స్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఈ కోర్సు పూర్తి చేసిన విద్యార్థులు దేశ విదేశాల్లో ఉన్నతమైన ఐటీ కంపెనీ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో కూడా మీరు ఉద్యోగాలు చేసేటట్టుగా కూడా ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఐటీ అనేది మరీ ముఖ్యంగా మీకు ఉపయోగపడుతుంది తర్వాత ఫ్రెండ్స్ మైనింగ్ ఇంజనీరింగ్ ఈ యొక్క మైనింగ్ ఇంజనీరింగ్లో డిప్లొమా పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులకు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రభుత్వ ప్రైవేట్లో మైనింగ్ కంపెనీల్లో మీకు ముఖ్యంగా కోల్ ఇండియా సింగరేణి లాంటి సంస్థల్లో కూడా ఉద్యోగాలు లభిస్తాయి తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ ఈ కోర్సు కంప్లీట్ చేసి ఉత్తీర్ణత సాధించిన వారికి షుగర్ అట్లాగే పెట్రోకెమికల్ ప్లాస్టిక్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ పేపర్ తదితర సంస్థల్లో కూడా ఉద్యోగాలు పొందవచ్చు అండ్ ఫ్రెండ్స్ తర్వాత ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీ ఈ యొక్క డిప్లొమా పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులకు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రింటింగ్ పరిశ్రమలో కంపోజిటింగ్ టీటీపీ అట్లాగే ఫిలిం మేకింగ్ తదితర రంగాల్లో కూడా మీకు ఉద్యోగాలు దక్కించుకునే అవకాశాలు మెరుగ్గా ఉన్నాయి తర్వాత అక్కడలో చూసుకున్నట్లయితే కమర్షియల్ అండ్ కంప్యూటర్ ప్రాక్టీస్ అనమాట ఈ కోర్సు పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులకు ప్రభుత్వం ప్రైవేట్ సంస్థల్లో స్టీనోగ్రాఫర్గా అండ్ అట్లాగే టైపిస్ట్ అండ్ కంప్యూటర్ ఆపరేటర్గా కూడా మీరు ఉద్యోగాన్ని సాధించుకునే అవకాశం మెరుగ్గా ఉన్నాయి సో ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తారు కదా పదో తరగతి తర్వాత డిప్లొమా ఇంజనీరింగ్ అంటే పాలిటెక్నిక్ తీసుకుంటే కనుక మీకు ఎన్నో ఉద్యోగ అవకాశాలను దక్కించుకునే ఒక మెయిన్ అవకాశం అనేది నేను మీకు చెప్పదలుచుకున్నాను మన వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే అందరికీ షేర్ చేయండి తప్పకుండా లైక్ చేయటం మర్చిపోకండి ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుగు సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా నేను మీకు అందించడానికి ముందంచుగా ఉంటాను మన వీడియోని ఆదరిస్తున్న అందరికీ ధన్యవాదాలు